অগ্নি দুর্ঘটনার বড় কারণ নিম্নমানের ইলেকট্রিক সামগ্রীর ব্যবহার আইন বিধিমালার প্রয়োগ না থাকায় নিয়ন্ত্রণে আসছে না বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন উদ্বোধন আজ স্বল্প দামে ভারত থেকে ডিজেল আসবে পার্বতীপুরে বায়ু দূষণে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হচ্ছে গর্ভে শিশুরা কম ওজন ছাড়াও জন্ম হচ্ছে সময়ের আগে ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে পুতিনের বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা গুরুত্বহীন পৌঁছে মস্কো এবং সিলেট আজ প্রথম ওয়ানডেতে লড়বে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড জয়ের ধারাবাহিকতা রাখতে চায় টাইগাররা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে স্বাগত সাথে আছি সাফাদিন ফরিদ এবং আমি সঞ্চারী মজুদ তোমার শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাচ্ছে পুরো খবর বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার প্রয়োগ না থাকায় নিয়ন্ত্রণে আসছে না অগ্নি দুর্ঘটনা এসব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ নিম্নমানের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর ব্যবহার তাই ভবন নির্মাণে সমন্বিত পর্যবেক্ষণের বিকল্প নেই বলে মনে করছেন নগর পরিকল্পনাবিদেরা সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলোর পর রাজুক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভবন নির্মাণের অনুমোদন নিতে আর্কিটেকচার ড্রয়িংয়ের পাশাপাশি লাগবে স্ট্রাকচারাল সেফটি ডিজাইন ফায়ার সার্ভিসের তথ্য মতে এ বছরের মার্চ মাসের এগারো তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে চার হাজার সাতটি ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আইপিডি বলছে বেশিরভাগ অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নিম্নমানের ইলেকট্রিক সামগ্রী নগর পরিকল্পনা বিদ্যের মতে অতীতে অগ্নি দুর্ঘটনার সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি এখনো ফলে কমছে না দুর্ঘটনা ফিল্ড লেভেলে যারা থাকে ইমারত নির্মাণ পরিদর্শক থাকেন এই পরিদর্শকরা কিন্তু তাদের তারা তাদের কাজটা ঠিকঠাক মতো করেন না এবং তারা ইয়েতে যায় না সরজমিনে যায় না পরিদর্শনটা করে না অথবা পরিদর্শন করলেও সেখানে তারা এক ধরনের কম্প্রোমাইজ করে চলে আসে ফলে প্রতিটা কাজেই আমরা ভবনগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলি রাজধানীতে ভবনের সংখ্যা একুশ লাখের বেশি এর মধ্যে বেশিরভাগেরই নেই অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের কাজের পরিধি বাড়াতে চায় রাজুক ভবন নির্মাণের অনুমোদন নিতে স্ট্রাকচারাল সেফটির কি ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে তা দেখবে রাজুক রাজুক এতদিন যে কাজটি করেছে যে শুধুমাত্র ভবনের যে রাজক অনুমোদিত নকশার সেটব্যাক তার ফ্রন্টে কতটুক ছাড়া ছাড়ার কথা সে এমজিসি দিয়ে সে জায়গাটি যে প্রদর্শন করেছে তার কোনো ব্যত্যয় হয়েছে কিনা সেখানে স্ট্রাকচারাল সেফটি বিষয়টি রাজকের পক্ষ থেকে তদারকি বা মনিটরিং করা হতো অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে বলে মনে করেন নগর পরিকল্পনাবিদরা বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন উদ্বোধন হচ্ছে আজ ভিডিও কনফারেন্সে পাইপলাইনটির উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে ডিজেল আসবে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ভারত থেকে আসা তেল সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত দিনাজপুরের পার্বতীপুরের ডিপো বাংলাদেশ অংশের একশো ছাব্বিশ এবং ভারত অংশের পাঁচ কিলোমিটার পাইপলাইনের কাজও শেষ পানি ফ্লাশিং এর মাধ্যমে চেক করা হয়েছে পাইপলাইন এখন উদ্বোধনের অপেক্ষা উদ্বোধনের পর ভারতের শিলিগুড়ির নুমালীগড় তেল ডিপো থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল আসবে পার্বতীপুরের ডিপোতে এই তেল সরবরাহ করা হবে উত্তরাঞ্চলের ষোলো জেলায় পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল পরিবহনে একদিকে যেমন খরচ কমবে তেমনি নিশ্চিত হবে নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অনেক সময় তেল আসতে ওয়াগিনে অনেক দেরি হইত এখন দেখা যাচ্ছে যে পাইপলাইনে যদি তেলটা আসে তাহলে গাড়িটা লোড হতে খুব সহজ হবে তেল বাইরে থেকে নিয়ে আসে আমাদের খরচও বেশি পড়তো যাতায়াতের ব্যাপার আছে রাস্তাঘাটের ব্যাপার আছে তা পাইপলাইন হওয়াতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার থেকেই আমাদের এই শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন এটা আমি পার্বতীপুরবাসী আমরা গর্বিত আনন্দিত পার্বতীপুরের ডিপোতে ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন আটটি ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয়েছে 
এর মাধ্যমে বছরে প্রায় 10 লাখ মেট্রিক টন তেল আমদানিও সরবরাহ করা যাবে পল সেক্টরের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে সরকার এরকম একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন পরবর্তীতে প্রজেক্টটা सक्सेसफुली যখন আমরা রান করব তখন পাশাপাশি এখান থেকে রংপুর রাজশাহী বাঘাবাড়ি এই ডিপোগুলো তো এখান থেকে আমাদের তৈরি সরবরাহের বিষয়টা সরকার চিন্তা আছে 2018 সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জাতির পিতার 103তম জন্মবার্ষিকীতে টুঙ্গিপাড়ায় সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পরে প্রধানমন্ত্রী যোগ দেন বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সে জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান বলেন আজকের শিশুরাই ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আগামী দিনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে পদ্মা সেতু হয়ে সড়ক পথে টুঙ্গিপাড়া পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর কিছুক্ষণ পরে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সপরিবারে জাতির পিতার সমাধি সৌধে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে স্বাগত জানান জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এ সময় তারা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন রাষ্ট্রীয় সালাম জানান সশস্ত্র বাহিনীর একদল চৌকস সদস্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী অংশ নেন হাতে হাপাট ও দোয়া মোনা যাতে পরে রাষ্ট্রপতির পরিবারের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো শেষে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে জাতির পিতার প্রতি দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে শিশু স্নেহা ইসলামের সভাপতিত্বে জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন শিশুদের সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার শিক্ষায় দুই কোটি তিরিশ লাখ শিক্ষার্থীকে সরকার সরাসরি অর্থ দিচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট জনগোষ্ঠী গড়তে প্রাথমিক স্তর থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য দরকার স্মার্ট জনগোষ্ঠী শিশু কাল থেকেই যেন তারা সেটা শিখে সেই ব্যবস্থাটা আমরা নিয়েছি এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার কোডিং পদ্ধতি শিখন শেখানো কার্যক্রম ব্লেন্ডিং অ্যাপ্রোচ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করেছি আগামী দিনে স্মার্ট বাংলাদেশ দু হাজার একচল্লিশ সালে করতে চাই আজকে শিশুরাই তো হবে সেই আগামী দিনে স্মার্ট জনগোষ্ঠী যারা এই দেশটাকে গড়ে তুলবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মানবিক গুণাবলী নিয়ে শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্ধকে অন্ধ বলিও না আর পঙ্গুকে পঙ্গু বলিও না এটা তো ছোটবেলার শিক্ষা কাজী তাদের প্রতি সহানুভূতি ছিল তবে আমরা কিন্তু প্রতিবন্ধীদের ভাতা দেই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদাভাবে আমরা বৃত্তিও দিয়ে থাকি কাজী সকলেই এই সমাজে সকলেই সংসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শিশুদের ভালোবাসতেন শিশুদের জন্যই তার অত্যন্ত দরদ ছিল পরে দর্শক সারিতে বসে শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা টুঙ্গিপাড়ার যে মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন জাতির পিতা সেখানেই বইমেলা গ্রাফিক নভেলে শেখ মুজিব সহ নানা আয়োজন তার জন্মদিনকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিশুদের মানবিক গুণাবলীতে গড়ে উঠতে আহ্বান জানালেন একই সঙ্গে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ জানালেন অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ ভারত থেকে অবৈধভাবে আনা হচ্ছে আমদানি নিষিদ্ধ হেপাটাইটিস বি টিকা জেনেভেক বি এরপর এগুলো খুলে বানানো হচ্ছে জরায়ু ক্যান্সারের নকল টিকা সার্ভারিক্স এভাবে তিনশো পঞ্চাশ টাকার একটি টিকা দিয়ে আয় করা হচ্ছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা সম্প্রতি এমনই এক চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এরই মধ্যে প্রায় ছয় হাজার নারীর শরীরে দেওয়াও হয়েছে এই নকল টিকা দেখে হুবহু হেপাটাইটিস বি এর টিকা জেনেভিক বি ও জরায়ু ক্যান্সারের টিকা সার্ভারিক্স মনে হলেও এগুলো সবই নকল বানানো হয়েছে কেরানীগঞ্জ ও দক্ষিণ খানের খুপরি ঘরে সম্প্রতি গোয়েন্দা পুলিশের একটি অভিযানে জব্দ করা হয় এসব টিকা ও টিকা তৈরির মেশিন যেগুলোর বাজার মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা এ সময় গ্রেপ্তার করা হয় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার শিপন ভারত থেকে অবৈধভাবে হ্যাপাটাইটিস বি টিকা জেনেফিক বি এনে বাসায় মজুত করে পরে বন্ধু হিমেলের কারখানায় দিয়ে নকল টিকা তৈরি করে বাজারজাত করে ডাক্তার এ আর খান আলনুর ফাউন্ডেশন এবং টঙ্গির পপুলার ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে সাইফুল এনে তারপর হিমেলের কারখানা দিয়ে এর মাধ্যমে 
তারা এই ফাউন্ডেশনগুলি গাজীপুরে ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাজারজাত করে একদিকে মানুষকে মৃত্যুর হুমকির দিকে ফেলাচ্ছে অন্যদিকে এগুলি তিনশো পঞ্চাশ টাকা এনে পঁচিশ হাজার টাকা বিক্রি করছে এই তিন প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও গাজীপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্প করে প্রায় ছয় হাজার নারীকে নকল টিকা দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে কয়েক কোটি টাকা টিকা নেয়ারাও এখন আছেন আতঙ্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলছেন এসব টিকায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকতে পারে টিকা নেয়াদের তাই মনিটরিং এ রাখতে উদ্যোগ নিতে হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে যাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই তাদেরকে সতর্ক ভাবে তাদেরকে একটি পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখা নকল টিকা বাজারজাত করে অভিযুক্ত রাজধানী দারুস সালামের সেই ডাক্তার এ আর খান হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায় পাঁচ বছর ধরে এর কার্যক্রম বন্ধ দক্ষিণ খানের আলনুর ফাউন্ডেশন ও টঙ্গীর পপুলার ভ্যাকসিনেশন সেন্টারেরও একই অবস্থা এদের বিরুদ্ধে পাওয়া গেল অনেক অভিযোগ মাইকিং করে করে মরে ওরা কেন্দ্রে জানি মোবাইলে ভিডিও করে ভিডিও করে কি করে বাইরে সাপ্লাই করে দেয় কিন্তু এদিকে দুই বছর ধরে নকল টিকার কার্যক্রম চললেও কিছুই জানে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ ধরনের টিকা জালিয়াতি চক্র আরো আছে কিনা খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা রোগ মুক্তির জন্য টিকা নিয়ে এখন স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ছয় হাজার নারী এমন জালিয়াতি চক্রের বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি এখন দাবি উঠেছে এমন নকল টিকা যারা বাজারজাত করলো এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা বায়ুদূষণের মারাত্মক ক্ষতির শিকার হচ্ছে গর্ভের শিশুরাও এর ফলে কম ওজন ছাড়াও সময়ের আগেই জন্ম হচ্ছে শিশুর তিন বছরে রাজধানীতে জন্ম নেওয়া তিন হাজারের বেশি নবজাতকের ওপর করা গবেষণায় এই তথ্য পেয়েছেন আইসিডিডিআরবির গবেষকরা বিশ্বে বায়ুদূষণের শীর্ষে থাকা শহর রাজধানী ঢাকা অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ ও যানবাহনের কারণে ধোঁয়াধুলাই অস্বাস্থ্যকর ঢাকার বাতাস অন্তঃসত্তা নারীদের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব জানতে গবেষণা করে আইসিডিডিআরবি আজিমপুরের মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত তিন জন মা ও নবজাতকের তথ্য নেওয়া হয় এতে দেখা যায় যেসব এলাকায় দূষণ বেশি সেখানকার মায়েদের কম ওজনের শিশু জন্ম দেয়ার হার ষোলো শতাংশ বেশি আর সময়ের আগেই শিশু জন্ম দেয়ার হার ছয় ভাগ বেশি দূষিত বাতাসে অন্য অনেক ক্ষতিকর উপাদানের পাশাপাশি কার্বন মনোক্সাইড থাকে এটা শরীরে অক্সিজেন প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে বায়ুদূষণের শিকার মায়ের মাধ্যমে এর প্রভাব পড়ে গর্ভের শিশুর উপর গবেষকেরা বলছেন দূষিত বাতাসে ক্ষতিকর নানা উপাদান থাকায় ভ্রূণের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সপ্তাহে ভ্রূণের ফিজিক্যাল যে গ্রোথটা এটা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে এই দূষিত বায়ুর কার্বন মনোক্সাইড হয়তো বা সেই রক্তের ফ্লোটাকে থামিয়ে দেয় বা কার্যকারিটাকে নষ্ট করে দেয় তখন বাচ্চা মায়ের কাছ থেকে সেই জিনিসগুলা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পায় না তো আলটিমেটলি যেহেতু এই কয়েক মাসের মধ্যে তার ফিজিক্যাল গ্রোথগুলো হচ্ছে এবং সে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাচ্ছে না তখন তার লো বার্থ ওয়েট অথবা এটার ইম্প্যাক্টের কারণে হয়তো আগে অকাল জন্ম হয়ে যায় এর আগে এক গবেষণায় দেখা যায় বাতাসে থাকা অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণার কারণে দুই সালে বিশ্বে আনুমানিক আঠাশ লাখ কম ওজনের এবং উনষাট লাখ শিশু সময়ের আগেই জন্ম নিয়েছে হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি শুক্রবার বিকেলে শরীয়তপুরের ডামুডায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি মন্ত্রী জানান রোজায় বাজার নিয়ন্ত্রণে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অনেকগুলো কমিটি গঠন করেছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরাও মাঠে কাজ করবেন 
নিতপনের যথেষ্ট মজুদ রয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন কেউ যদি বেশি মুনাফার আশায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করে সরকার তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে মেলায় ই কমার্স সংশ্লিষ্ট পঁয়ষট্টিটি প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করে যে রমজান মাস তো একটা সংযমের মাস মুসলমানদের কাছে তো একটা পবিত্র মাস এই মাসিকে অত মুনাফা করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ কষ্ট পাবে অনেকগুলো কমিটি করা হয়েছে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব যদি কোথাও মজুদ করে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ও তার স্বামী রকিব সরকারের বিরুদ্ধে গাজীপুরে দুটি মামলা হয়েছে এর মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছে পুলিশ শুক্রবার রাতে বাসন থানার এসআই রোকন মিয়া বাদী হয়ে মামলাটি করেন গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার মোল্লা নজরুল ইসলাম জানান ফেসবুক লাইভে এসে স্বামীর গাড়ির শোরুম ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগ করেন মাহি এ ঘটনায় প্রতিপক্ষের কাছ থেকে পুলিশ ঘুষ নিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে মাহি ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলার কথা জানান এসপি এদিকে জমি দখলের অভিযোগে হুকুমের আসামি করে তাদের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা করেন স্থানীয় বাসিন্দা ইসমাইল হোসেন মাহির ফেসবুক লাইভের পর সংবাদ সম্মেলনে ইসমাইল জানান তার এগারো শতাংশ জমি দখল করে গাড়ির শোরুম করেছেন মাহির স্বামী রকিব সরকার কক্সবাজারের টেকনাফে জাহাজপুরা এলাকা থেকে অপরিত সাতজনকে উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ শুক্রবার সন্ধ্যায় বাহাত ছড়ার গহীন পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হয় এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে জাহাজপুরা এলাকার পাহাড়ের কাছে গরু চড়াতে ও কাঠ সংগ্রহে গেলে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা নয়জনকে অপহরণ করে পরে মোহাম্মদ আমির ও রিফাতুল্লাহ নামে দুই শিশুকে ছেড়ে দিলেও জিম্মি রাখা হয় সাতজনকে তবে স্থানীয়দের দেয়া তথ্য উপাত্ত এবং তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় শুক্রবার সন্ধ্যায় জাহাজপুরা এলাকা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে পুলিশ সাতক্ষীরার শ্যামনগরে ক্ষতিগ্রস্ত চার কিলোমিটার সড়ক আট মাসেও সংস্কার না হওয়ায় দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে চার গ্রামের বাসিন্দাদের এদিকে নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভার প্রায় সবগুলো রাস্তাই সংস্কারের অভাবে বেহাল বরাদ্দ না পাওয়ায় রাস্তাগুলো সংস্কার করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ গত বছরের জুলাইয়ে খোলপেটুয়া নদীর বেরিবাঁধ ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার দুর্গাপাটি থেকে গোপালপুর পর্যন্ত চার কিলোমিটার রাস্তা পণ্য পরিবহন সহ মানুষের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে সড়কটি জল উচ্ছ্বাসে এই এলাকা বাঁধ ভেঙে পেলাবিত হয়ে যায় যাওয়ার পরে ছয় সাতটা পয়েন্টে এই রাস্তা ভেঙে যায় রাস্তা খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে গাড়ি ঘোড়া চালাতে গেলে টায়ার নষ্ট হয়ে যায় টিউ নষ্ট হয়ে যায় ভ্যান নিয়ে আমাদের জীবন নির্বাহ করতে হয় कष्ट लाभ নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভার তামান্না মোড় থেকে ওয়াবদা পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তাটি খানাখন্দে ভরা দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় একই অবস্থা শহরের অন্য সড়কগুলোর এই তামনা থেকে রবদা পর্যন্ত যাওয়া যায় না রুগী নিয়ে গেলেও সমস্যায় পড়ে যায় সিজারের রুগীর সমস্যা পড়ে যায় রুগীরাও আমাদের রাগ দেখায় নীলফামারী সৈয়দপুরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এই সড়ক মেরামতের জন্য আমি আকুল আবেদন জানাচ্ছি বরাদ্দ না পাওয়ায় রাস্তাগুলো সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পৌর মেয়র এম জি এসপি একটা বড় প্রকল্প সেগুলো থেকে যদি আমাদের ব্যয়বহুল বরাদ্দ আসে যে বড় বড় রাস্তাগুলো সংস্কার করতে পারছি না কিন্তু আমাদের রাজস্ব খাত নেই এই রাজস্ব খাত থেকে তো করা সম্ভব না পৌরসভার একশো সত্তর কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে একশো দশ কিলোমিটারই চলাচলের অযোগ্য বেহাল সড়ক নিয়ে আরও জানাতে নীলফামারী থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদ আল হাসান হাসান দুর্গাবাটি থেকে গোপালপুর পর্যন্ত যে চার কিলোমিটার সড়ক এটি বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত সংস্কার করা হচ্ছে না বরাদ্দের বিষয়ে কি কোনো প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে
আসলে নীলফামারীর সৈয়দপুরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর কিন্তু সড়ক কিন্তু সৈয়দপুরের তামান্না মোড় থেকে ওয়াবদার সড়ক এই তিন কিলোমিটার সড়ক কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে খানাখন্দে ভরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি জায়গায় প্রায় ছোট বড় খানাখন্দের কারণে কিন্তু চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় যারা এই সড়কে যারা পথচারী রয়েছে যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করছি দীর্ঘদিন থেকে প্রায় এক যুগ থেকে কিন্তু সৈয়দপুরে এই সড়কগুলো সংস্কার করা হয়নি এবং গত বছর কিন্তু প্রায় আড়াইশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সড়কের সামান্য সংস্কার কাজ করেছিল পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং সেটি কিন্তু তিন মাসের মাথায় কিন্তু এই সড়কটি আবারও পূর্বের ন্যায় খানাখন্দে ভরে যায় এবং সৈয়দপুরের এই তামান্না থেকে ওয়াবদামোর সড়কটির মতো কিন্তু সৈয়দপুর পৌরসভার প্রায় একশো সত্তর কিলোমিটার সড়কের প্রায় সবগুলো সড়কেই কিন্তু এরকম খানাখন্দে ভরা এবং ছোট বড় গর্তের কারণে কিন্তু চলাচলে অনেকটা ভোগান্তি পথে হচ্ছে এই যে পথচারীদের পাশাপাশি যে বর্ষা মৌসুমে কিন্তু আরও এই ভোগান্তিটা বেড়ে যায় কারণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকার কারণে কিন্তু এই সড়কগুলোর যে পানি সড়কে জমে কিন্তু কাদা সৃষ্টি হয় পানি জমে চলাচলের বেশি ভোগান্তি হয় সৈয়দপুর পৌরসভার মেয়র যেটি বলছেন যে তাদের রাজস্ব খাতে অর্থ কম থাকার কারণে তারা কিন্তু এই সড়কগুলো করতে পারছেন না তারা বলছেন যে মন্ত্রণালয় থেকে যখন কোনো বড় বরাদ্দ আসবে তারপরে এই সড়কগুলো তারা করবেন তবে স্থানীয়রা যেটি বলছে যে দীর্ঘদিন থেকে এই সড়কগুলো সংস্কার না হওয়ার কারণেই কিন্তু এই সড়কগুলো এই বর্তমান অবস্থা এই খুব খারাপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এবং এই সড়কগুলোতে চলাচল করা কিন্তু খুবই সমস্যা হচ্ছে সৈয়দপুর পৌরসভা একশো সত্তর কিলোমিটার সড়কের একশো দশ কিলোমিটার সড়ক কিন্তু চলাচলের অযোগ্য খানাখন্দে ভরপুর এবং পনেরো কিলোমিটার সড়ক কিন্তু এখন পর্যন্ত কাঁচা রয়েছে সৈয়দপুর কিন্তু বিদেশ আমল থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একটি প্রসিদ্ধ নগরী এই শহরেই কিন্তু দেশের বৃহত্তম রেলওয়ে কারখানা সহ কিন্তু উত্তরে যে চার জেলা পঞ্চগড় দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও নীলফামারী এই চার জেলার গেটওয়ে সৈয়দপুর অর্থাৎ এই চার জেলার মানুষকেই কিন্তু সৈয়দপুর ক্রস করে যেতে হয় পাশাপাশি কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সৈয়দপুর গুরুত্বপূর্ণ হয় কিন্তু চার জেলার মানুষ এই সৈয়দপুরে যাতায়াত করেন কিন্তু সৈয়দপুরের প্রত্যেকটি শহরের শহরের প্রত্যেকটি সড়ক কিন্তু খানাখন্দে ভরা পাশাপাশি সৈয়দপুরে যে স্থানীয় মানুষজন রয়েছে তারা তাদের চলাচলের জন্য যে ছোট বড় সড়কগুলো রয়েছে সেই সড়কগুলো কিন্তু নষ্ট স্থানীয়রা দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু দাবি করে আসছে পাশাপাশি কিন্তু তারা বিভিন্ন সময় মানববন্ধন করেছে স্মারকলিপি দিয়েছে পৌর প্রশাসন বরাবর জেলা প্রশাসন বরাবর কিন্তু তারা বলছে যে দীর্ঘদিনের দাবি করে আসলেও তারা মানববন্ধন স্মারকলিপি দিয়ে আসলেও পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে তারা বারবার গেলেও কিন্তু তারা এই সড়কগুলো নিয়ে কিন্তু কোনো সুরাহা পাচ্ছে না অর্থাৎ এই সড়কগুলো কিন্তু ভাঙাচোরাই থাকছে এবং বছর বছর পৌর কর্তৃপক্ষ কিন্তু এগুলো সংস্কারের নামে অর্থ লোপাট করছে বলে স্থানীয়রা আমাদের কাছে যেটি অভিযোগ করে যে প্রত্যেক বছর বছর কিন্তু এই সড়কগুলোকে সংস্কারের নামে অর্থ লোপাট করে পৌর কর্তৃপক্ষ যেমন এই সড়কটি গত বছর সাতাশ লক্ষ টাকা ব্যয় কিন্তু সংস্কার করেছিল পৌরসভা কর্তৃপক্ষ যেটি তিন মাসের মাথায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় আমরা যদি সৈয়দপুর পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ আরও বেশ কয়েকটি সড়ক যেমন বিচালিপট্টি থেকে মিস্ত্রিপাড়া বাঁশবাড়ি সব বেশ কয়েকটি সড়ক কিন্তু রয়েছে যেগুলো চলাচলের একদমই অযোগ্য এবং প্রতিনিয়ত এই সড়কগুলোতে কিন্তু দুর্ঘটনার খবর আমরা পাচ্ছি এই নীলফ সৈয়দপুরের যে তামান্না মোড় থেকে যে ওয়াবদা সড়ক এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক জেলা শহরের সাথে যাতায়াতের জন্য গত ছয় মাসে এই সড়কে কিন্তু দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রায় পনেরোটিরও বেশি এবং গর্ভবতী মহিলাদের কিন্তু প্রসব কালীন সময়ও কিন্তু প্রসব বেদনার সময়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে কিন্তু এই সড়কে কিন্তু তাদের বাচ্চা প্রসব হয়েছে বলেও আমরা বেশ কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছি সেই মানুষগুলো কিন্তু গত এক সপ্তাহে দুবার মানববন্ধন করেছে পৌরসভার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে তাদের দাবি যেন সৈয়দপুর পৌরসভার মূল মূল যে সড়কগুলো রয়েছে এই সড়কগুলো দ্রুত সংস্কার করা হয় বিহাল সড়ক নিয়ে নীলভমণি থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী পিরোজপুর সদরে বাস নসিমন সংঘর্ষে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে মঠবাড়িয়া পিরোজপুর সড়কের শঙ্করপাশা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় বিয়ে বাড়িতে ক্যাটারিং সার্ভিসের জন্য বাগেরহাট থেকে নসিমনে করে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় যাচ্ছিলেন আঠারো জন শঙ্করপাশা এলাকায় পৌঁছলে নসিমনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই নসিমনে দুই যাত্রী মারা যান হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান আরও দুইজন আহত চারজনের মধ্যে দুইজনকে জেলা সদর হাসপাতালে ও বাকি দুইজনকে খুলনা মেডিকেলে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিয়ন্ত্রণে আসছে না অপরাধ গত সাড়ে পাঁচ বছরে হত্যাকাণ্ড হয়েছে দেড় শতাধিক চলতি মাসেই চার খুন ও তিন হাজার ঘরবাড়িতে আগুনের ঘটনার পর যৌথ অভিযানে নামছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী র্যাব মহাপরিচালক জানিয়েছে পাহাড় ও রোহি
পুলিশের তথ্য বলছে গত সাড়ে পাঁচ বছরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হত্যাকাণ্ডেরই ঘটনা ঘটেছে দেড় শতাধিক চলতি মাসেই চারজনকে হত্যা ও আগুন দেওয়া হয়েছে তিন হাজার ঘরবাড়িতে এমন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে র্যাব সংস্থাটির ডিজি জানিয়েছেন ক্যাম্পে শীঘ্রই পুলিশ র্যাব বিজিবি সেনাবাহিনী চালাবে যৌথ অভিযান নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ও কেএনএফ এর কর্মকাণ্ড উদ্বেগ বাড়াচ্ছে একাধিক অভিযানের পর নিয়ন্ত্রণে আসছে না ঘটনা তো ঘটবেই বিকজ আমরা যেহেতু ওখানে তাদের বেশ কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করেছি এখন তারা তো চেষ্টা করবে আমাদের উপর হিট করার এটা হতেই পারে বাট তারা যেটা করেছে আমরা এরপরে আমাদের অভিযান আবার জোরদার করব। রোহিঙ্গা ও জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টাঙ্গাইলের গোড়াই শিল্পাঞ্চলে দেখা দিয়েছে গ্যাসের তীব্র সংকট নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ না থাকায় চালু রাখা যাচ্ছে না কারখানা এতে উৎপাদন নেমে এসেছে অর্ধেকে আবার অনেক কারখানা বন্ধ হওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছেন শ্রমিকরা চাহিদার অর্ধেকেরও কম গ্যাস পাওয়ায় সমস্যা প্রকট হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ মির্জাপুরের গোড়াই শিল্পাঞ্চলের উত্তরা স্পেনিং মিল এটি জেনারেটর চালু রাখতে যেখানে পনেরো পিএসআই গ্যাসের চাপ প্রয়োজন সেখানে পাওয়া যাচ্ছে এক পিএসআই এরও নিচে এতে বন্ধ রয়েছে কারখানার উৎপাদন আগে গ্যাস প্রেশার থাকতো পনেরো থেকে উনিশ পিএসআই এখন থাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পিএসআই যে কারণে জেনারেটরে আমরা টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট লোড দিতে পারি এবং মেশিনও ওই টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্টই চলে একই অবস্থা নাহিদ গ্রুপ অব কোম্পানি সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংকটে কারখানাগুলোর উৎপাদন কমেছে ষাট থেকে সত্তর ভাগ গ্যাসের পরিবর্তে ডিজেল দিয়ে জেনারেটর চালু রাখায় খরচ বেড়েছে কয়েক গুণ গ্যাস দিয়ে যে পরিমাণ উৎপাদন করতে পারছিলাম ওই উৎপাদন আমরা করতে পারছি না আমাদের উৎপাদন ক্যাপাসিটি যা আছে তার অনলি ফিফটি পারসেন্ট আমরা বর্তমান করতে পারছি গোড়াই শিল্পাঞ্চলে দুই শতাধিক শিল্প কারখানায় কাজ করেন অন্তত পাঁচ লাখ মানুষ গ্যাস সংকটে অনেক শিল্প কারখানার উৎপাদন বন্ধ থাকায় বেকার হয়ে পড়েছেন শ্রমিকরা দূষণ মতো ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি তো অনেক বড় এর মধ্যে আপনি যদি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড অনেকগুলো আছে লো প্রেশারের যেহেতু ক্রাইসিস আমি লো প্রেশারের জন্য এখানে আমি নতুন জেনারেটর লাগিয়েছি সেগুলো আমি চালাতে পাচ্ছি না তিতাসের স্থানীয় কর্মকর্তা জানিয়েছেন গত ছয় মাস ধরে আশি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের জায়গায় পাচ্ছেন চল্লিশ মিলিয়ন কখনো বা তার চেয়েও কম টাঙ্গাদের ডিমান্ড পার ডে আশি মিলিয়ন গ্যাস আমরা সিস্টেম থেকে পাচ্ছি চল্লিশ মিলিয়ন গ্যাস চল্লিশ কখনো কখনো তার চেয়ে একটু কম এই গ্যাসটা যার জন্য কাস্টমারদেরকে আমরা ডিমান্ড অনুযায়ী গ্যাস দিতে পারতেছি না এই সমস্যার কথা আমরা উপরে জানাইছি হয়তো আমরা আশা করতেছি খুব শীঘ্রই যে গ্যাসটুকু আমাদের গ্যাপ আছে আমরা ইনশাল্লাহ এলিভেশন পাব দ্রুত সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কারখানার মালিক শ্রমিকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গ্যাস সংকট নিয়ে আরো জানাতে টাঙ্গাল থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মামনুর রহমান মামনুর গ্যাস সংকট কতদিন ধরে চলছে আর তিতাস কর্তৃপক্ষ সমাধানের আশ্বাস কি দিতে পারছে এই গ্যাসের যে সমস্যাটা এটা কিন্তু প্রায় এক দেড় বছর যাবতীয় কিন্তু ছিল কিন্তু সেটা এখন যে পরিমাণ রয়েছে এই পরিমাণ প্রকট ছিল না এই প্রকট আকার ধারণ করেছে গত পাঁচ ছয় মাস যাবত এখানে তাদের কোম্পানির লোকজন যেটা বলছে যে চাহিদার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ পারসেন্টও তারা পায় না যদিও তিতাস কর্তৃপক্ষ বলছে যে প্রায় অর্ধেকের বেশি তারা দেওয়ার চেষ্টা করছে তিতাসে যিনি এই জায়গার টাঙ্গালের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি যেটা বলেছেন যে তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানেন যে টাঙ্গালের গোড়াই শিল্পাঞ্চলে গ্যাসের চাপ কম রয়েছে যে কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে তারাও চেষ্টা করছে এবং এখানকার যিনি ম্যানেজার রয়েছেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আগামী কয়েক মাসের ভিতরে এই সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু এখনই যে সমস্যার সমাধান হবে এরকম নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারেননি এ হচ্ছে তিতাসের বক্তব্য আর এই প্রতিবেদন করার সময় আমরা যখন কারখানাতে গিয়েছিলাম সেখানে দেখেছি যে অধিকাংশ কারখানাতে তিনটি ইউনিটের ভিতরে একটি ইউনিট চালু আছে কোনো কোনো কারখানার ক্ষেত্রে তারা ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তারা যেটা বলছে যে 
তাদের যে তিতাসের গ্যাস নিলে যে খরচ হয় তার থেকে চার পাঁচ গুণ বেশি খরচ হচ্ছে যে কারণে কিন্তু উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়েছে এছাড়া কয়েকটা কারখানা যেটা জানতে পেরেছি যে শ্রমিকেরা যেটা বলছে আগে যখন পূর্ণ দমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হতো বা জেনারেটর চলতো তখন কিন্তু কারখানা চলতো এবং তারা অনেকেই ওভার টাইম পেত এতে তাদের সংখ্যাটা ভালো চলতো কিন্তু গত পাঁচ ছয় মাস যাবত বিদ্যুৎ উৎপাদন না হয় গ্যাসের চাপ না থাকায় তার কোম্পানি যেরকম কারখানা যেরকম ঠিক মতো চলছে না যে কারণে কারখানা কর্তৃপক্ষ এখন না তাদেরকে ওভার টাইম দিতে পারছে না যে কারণে শ্রমিকদের সাথে কথা বললে আমরা যেটা দেখেছি যে অনেক শ্রমিকই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তাদের অনেকেই কি বলে রিক্সা চালাচ্ছে কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করছে এমন কথা কিন্তু আমরা সেখানে জানতে পেরেছি এবং শ্রমিকদের যেটা যাবে যে যখন পূর্ণ দমে কারখানা চালু ছিল তখন তারা অনেক ভালো জীবন যাপন করতো এবং তারাও দাবি করছে যে কর্তৃপক্ষ খুবই দ্রুত এই শিল্পাঞ্চলের গ্যাসের সমাধান করবে এবং এইখানে যখন সংকট শুরু হয়েছিল তখন একটি সমিতির মতো তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ একটি অ্যালায়েন্স তৈরি হয়েছিল সেই অ্যালায়েন্সের যিনি সভাপতি রয়েছেন তার কাছ থেকে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে গোড়াই থেকে কালিয়াকুর পর্যন্ত এখানে প্রায় দুই শতাধিক কারখানা রয়েছে এবং পাঁচ লাখ লোক কিন্তু এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে এবং তিনি যেটা বলছেন যে যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে কর্মসংস্থান কিন্তু সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই তারা দাবি করছে দ্রুত এই গ্যাস সমস্যার সমাধান করা হোক টাঙ্গাইল শিল্পাঞ্চল থেকে গ্যাস সংকট নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী মামুনুর রহমান এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনো জানা যায়নি মৌলভীবাজারের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আগুনের কারণ এরই মধ্যে সামাজিক বনায়নের জন্য প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের অভিযোগ উঠেছে বন বিভাগের বিরুদ্ধে তবে তর স্বীকার করে একে নিছক দুর্ঘটনা বলছে বন বিভাগ ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার কথাও জানান তারা মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সমনভাগ বনাঞ্চল ভারত বাংলাদেশ আন্তঃসীমান্তব্যাপী ছটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে একটি বন্য হাতি সহ বিভিন্ন বিরল প্রাণীর আবাস ও প্রজনন ক্ষেত্র এই বনাঞ্চল গত আট মার্চ হঠাৎ আগুন লাগে সমনভাগ বিটের ধলছড়ি ও মাকাজুরা এলাকার বনাঞ্চলে বন বিভাগের পক্ষ থেকে সাড়ে চার একর পুড়ে যাওয়ার কথা বলা হলেও স্থানীয়রা বলছেন আগুনে পুড়েছে প্রায় বিশ একর বন তাদের দাবি পুরো যাওয়া স্থানে আগর বাগান লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে বন বিভাগের দূরবিসন্ধির থাকার কারণে এই অগ্নিপাতের সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে আগুন দিছে বলে আগুন তো জ্বলছে স্যার আমরা এসে আগুন দেখছি এবং আমরা কিছু লোক নিয়ে আসছি ফোনে যোগাযোগ করে আমরা আপনার চেষ্টা করছি এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য বাতাস বেশি তাই নিয়ন্ত্রণতে একটু দেরি হয়ে গেছে তবে একে নিহায় দুর্ঘটনা উল্লেখ করে বন বিভাগ বলছে ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে বিটু বিচার থানা জিডি করছে এবং উদ্যতন কর্তৃপক্ষ একটা তিন সদস্য বিদ্যুৎ তদন্ত কমিটি গঠন করছে যে জায়গাটা পুড়ছে এখানে আমরা লতা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ আমরা রিসেন্ট লাগাবো লাগাইয়া বৃষ্টি পড়লেই লাগাইয়া এগুলো কভার করে দিব বনমন্ত্রী এলাকায় এমন ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়ে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি পরিবেশ কর্মীদের এই বাসবন আগুন লাগার পরে হাতির খাবারের জায়গাটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল তাহলে হাতির আবাসস্থল আমরা নষ্ট করে ফেললাম তাছাড়া এখানে যে যে বিভিন্ন যে কীটপতঙ্গ আছে সেগুলো কিন্তু আমরা পুড়িয়ে মেরে ফেললাম তার মানে আমরা জীব বৈচিত্র্য প্রাণীর যে একটা অভয়ারণ্য সেটিকে কিন্তু আমরা নষ্ট করে ফেলছি বন বিভাগের তথ্য মতে প্রায় এক হাজার আটশো একর বনভূমিতে ছশো প্রজাতি উদ্ভিদ ও উভয়জয় সরিষ্রিপ রয়েছে পাখি ও স্তন্যপায় প্রাণী রয়েছে দুশো নয় প্রজাতির বন্য হাতি সহ অসংখ্য বিরল ও বিপন্ন প্রাণীর আবাসস্থল এই বনাঞ্চল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে এবার মৌলভীবাজার থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী তুহিনুর রশিদ তুহিন সামাজিক বনায়নের জন্য প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের অভিযোগের বিষয়টি বেশ গুরুতর কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টিকে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে যারা পরিবেশ কর্মী এবং এখানে যারা গণমাধ্যম কর্মীরা আছেন তারা যখন খবরটি পান তারা যখন ঘটনাস্থলে যান তারপরেই কিন্তু এখানে নড়ে চড়ে বসে বন বিভাগ তারা তিন সদস্য বিশেষ কমিটি করেছে সেই কমিটি কিন্তু সাত দিন হতে চললো কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা তদন্ত প্রতিবেদনটি কিন্তু জমা দেয়নি যার ফলে এখানে কিন্তু খুব বিরাজ করছে পরিবেশ কর্মী এবং এখানে যারা সচেতন মহল আছেন তারা তারা বলছেন যে এটি একটি সংরক্ষিত বন এই বনে 
পরিকল্পিত এখানে আসলে যে সামাজিক বনায়নের কথা বলা হচ্ছে এখানে যারা সুফলভোগী এই বনে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন যে এখানে তাদেরকে যে এখানে যে বীজ কর্মকর্তা আছেন নজরুল ইসলাম তা তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন যে এখানে আগর বাগান হবে এবং এই আগর বাগানটি জন্য এখানে কিন্তু নার্সারিও করা হয়েছে যার ফলে এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে সংরক্ষিত বনে যে সামাজিক বনায়ন হবে এই সামাজিক বনায়নের ফলেই কিন্তু এখানে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই আগুনটি কিন্তু এখানে স্থানীয় যারা আছেন তারা বলছেন যে আগুন চার থেকে ছয় দিন পর্যন্ত কিন্তু জ্বলেছে না হলে এতটুকু জায়গা বনের মধ্যে এতটুকু জায়গা পুড়ে যাওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা কম এখানে যারা যদি বন বিভাগ সচেতন থাকতো তাহলে কিন্তু খুব দ্রুতই তারা এখানে আগুন নিবাতে পারতেন এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বন বিভাগ বলছে তারা প্রায় দুই হেক্টরের মতো তারা বলছে আগুনে পুড়েছে কিন্তু আমরা সরেজমি সেখানে গিয়েছি এবং এখানে পরিবেশ কর্মীরা আছেন তারা বলছেন যে সেখানে কিন্তু বিশ একরের কম নয় এই বনভূমি যতটুকু পুড়েছে এবং এই বনভূমিতে কিন্তু এখানে আপনি আমরা বলছিলাম যে আসলে এই বন এই বনভূমিতে কিন্তু যে হাতির বসতি রয়েছে এবং এখানে কিন্তু বিরল প্রাণীদের অবস্থান রয়েছে এবং এই যে বনভূমিতে কিন্তু আমরা যে জায়গাটি পুড়েছে সেটা কিন্তু একটু বাসবাগান রয়েছে যার ফলে এই যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া এবং এই সামাজিক বনায়নের কথা বলা হচ্ছে এই বিসব বিষয় নিয়ে কিন্তু এখানে পরিবেশ কর্মীরা খুবই উদ্ভিদ তারা আজকেও কিন্তু এখানে মৌলবিবাদের বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ তারা এখানে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন মৌলবিবাদের তারা সকাল সাড়ে এগারোটায় মানববন্ধন করবে এবং তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন তো আসলে সব মিলিয়ে এই যে বনভূমিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে আসলে এখানে পরিবেশ কর্মী সহ সচেতন মহলের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে এবং খুব বিরাজ করছে তারা বলছেন যে দ্রুতই এটি তদন্ত সাপেক্ষে এটিকে যাতে পরবর্তীতে আর কোন ধরনের এ ধরনের ঘটনা অর্থাৎ সংরক্ষিত বনে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য আসলে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন টাকার অবমূল্যায়নে আয় বেশি দেখালেও মোট পণ্য রপ্তানি কমেছে ধারাবাহিকভাবে কমছে রপ্তানিমুখী কারখানার কাঁচামাল আমদানির পরিমাণও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন চিত্র পাওয়া গেছে অর্থনীতিবিদরা বলছেন পণ্য রপ্তানি কমে যাওয়ায় কারখানাগুলোর সক্ষমতা ও শ্রমিকের আয় কমে যাচ্ছে 2020 সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরে রপ্তানি হয় 32 লাখ 33 হাজার টন পণ্য পরের বছর এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় সোয়া 34 লাখ টনে গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয় প্রায় 30 লাখ টন পণ্য যা আগের বছরের চেয়ে বারো শতাংশ কম কমেছে বন্ডের আওতায় আমদানিও দু হাজার সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরে আমদানি হয় আটান্ন লাখ টন পণ্য দুই বছরে যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪ লাখ টনে এতে প্রবৃদ্ধি কমেছে প্রায় বত্রিশ ভাগ কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ কমলেও গত দুই বছরে আয় বেড়েছে সাঁত্রিশ শতাংশ গত বছর উদ্যোক্তার আয় করেন মোট দুই লাখ বত্রিশ হাজার কোটি টাকা কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ কমলেও বেড়েছে ব্যয় দু হাজার বিশ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরে ব্যয় হয় তিপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা গত বছর যা বেড়ে দাঁড়ায় পঁচানব্বই হাজার কোটিতে প্রবৃদ্ধি আটাত্তর শতাংশ এনবিআরের তথ্য বলছে প্রতিটন পণ্য রপ্তানিতে আয় দুই বছরে সোয়া পাঁচ লাখ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে সাত লাখ সত্তর হাজার টাকা এখানে প্রবৃদ্ধি সাতচল্লিশ শতাংশ অন্যদিকে প্রতিটন কাঁচামাল আমদানিতে ব্যয় বিরানব্বই হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে দুই লাখ ষোলো হাজার টাকা এখানে প্রবৃদ্ধি একশো চৌত্রিশ শতাংশ এটা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক কারণ আমার যদি কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাক্ট কমতে থাকে সেটা কিন্তু এক্সপোর্টের সাথে সম্পৃক্ত এবং এক্সপোর্ট সাপ্লাই চেইনে যে সম্পৃক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট আছে সেটা কিন্তু ড্রপ করবে আর সেটা ড্রপ করলেই এমপ্লয়মেন্টে এফেক্ট করবে আর প্রফিটেবিলিটি এন্টারপ্রাইজ তাদের প্রফিটেবিলিটিতেও হিট করবে এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন কাঁচামাল আমদানি ও পণ্য রপ্তানির সব তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত এতে বৈদেশিক মুদ্রায়ের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও খাতের সক্ষমতা যাচাই সহজ হবে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যুদ্ধাপরাধের জন্য পুতিনকে দায়ী করে এই পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত তবে আইসিসির সদস্য দেশ না হওয়ায় একে গুরুত্বহীন বলছে মস্কো ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এই প্রথম পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল কোনো সংস্থা 
আইসিসির দাবি বেআইনিভাবে ইউক্রেনে ভূখণ্ড থেকে শিশু ও নাগরিকদের রুশ ভূখণ্ডে স্থানান্তর করা হচ্ছে এছাড়া একই অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে রাশিয়ার শিশু অধিকার কমিশনার মারিয়া লোভোভা বেলোভার বিরুদ্ধে আইসিসি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও শিশু অধিকার কমিশনার মারিয়া লাভোবা বেলোভার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল বেসামরিক ব্যক্তিদের অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর করা ক্ষমতা দখলদারীদের জন্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ আইসিসি ক্ষতিগ্রস্তদের বিশেষ করে শিশুদের সুরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর রাশিয়া ব্যাপক পরিসরে যুদ্ধাপরাধে জড়িত জাতিসংঘের এমন দাবির একদিন পরই দেওয়া হলো এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তবে একে গুরুত্বহীন বলছে মস্কো এমনকি এর বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই বলে দাবি করেছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এছাড়া শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর যে কোনো ব্যক্তির বিচার করার ক্ষমতা রাখে সংস্থাটি কিন্তু দুই হাজার ষোলো সালে আইসিসি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে রাশিয়া এতে আইসিসি সদস্য না হওয়ায় দেশটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিচারে কাট করায় দাঁড় করাতে পারবে না সংস্থাটি এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেল অ্যান্ড্রি কোস্টিন তবে সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই ইউক্রেনে নৃশংসতা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে রাশিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ড্রোন ধ্বংস নিয়ে রুশ মার্কিন উত্তেজনার মধ্যেই মস্কো সফরে যাচ্ছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে বিশ থেকে বাইশ মার্চ মস্কো সফর করবেন জিনপিং এ সময় দ্বিপক্ষীয় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সই হতে পারে বলে জানানো হয়েছে এছাড়া ক্রেমলিন জানিয়েছে দুই নেতার মধ্যে বিস্তৃত অংশীদারিত্ব এবং কৌশলগত সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর পর এটি হবে চীনা প্রেসিডেন্ট জিনপিং এর প্রথম মস্কো সফর এদিকে পোল্যান্ডের পর ইউক্রেনকে যুদ্ধ বিমান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে স্লোভাকিয়া তবে কিয়েভকে দেওয়ার সব যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে রাশিয়া পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে নয়টি মামলায় জামিন দিয়েছে লাহোরের হাইকোর্ট এর মধ্যে ইমরানের বিরুদ্ধে হওয়া সন্ত্রাসবাদের আটটি মামলা এবং একটি সাধারণ মামলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই নয়টি মামলার মধ্যে পাঁচটি দায়ের করা হয় ইসলামাবাদে এবং বাকি চারটি লাহোরে ইসলামাবাদে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগের পাঁচটি মামলায় চব্বিশে মার্চ ও লাহোরে করা তিনটি মামলা এবং সাধারণ মামলাটিতে সাতাশে মার্চ পর্যন্ত জামিন পেয়েছেন ইমরান খান শুক্রবারই লাহোর হাইকোর্টে সশরীরে উপস্থিত হন তিনি এছাড়াও তোষাখানা মামলায় হাজিরা দিতে শনিবার ইসলামাবাদের নিম্ন আদালতে যাবেন ইমরান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যেভাবে শেষ করেছে টাইগাররা সেই ধারাবাহিকতায় আয়ারল্যান্ড সিরিজ শুরু করতে চান হেড কোচ চন্ডিকা থুরু সিংহে বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলেও জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করতে চায় আয়ারল্যান্ড এদিকে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর দুইটায় টি টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশের রেস এখনও কাটেনি প্রথম ওয়ানডেতে ছোট কিছু ভুল না করলে সিরিজটাও জিততে পারত বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারানোর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে সাকিব শান্তদের শরীরী ভাষায় যেখানে শেষ সেখান থেকেই শুরু করার লক্ষ্য মাঠে সাকিবকে দেখে বোঝার উপায় নেই একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার উপর দিয়ে জ্বরে ভুগলেও অনুশীলন করেছেন তামিম হঠাৎ জাকিরের ইঞ্জুরি আর অনুশীলনে মিরাজের হালকা চোট কম্বিনেশন ঠিক করা নিয়ে দ্বিধায় ফেলেছে ম্যানেজমেন্টকে পরীক্ষা নিরীক্ষা আর সিরিজ জয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে টাইগাররা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডে থেকেই আমরা মোমেন্টাম পেয়েছি সবার কাছে একটাই প্রত্যাশা পারফর্ম করা পরীক্ষা নিরীক্ষাও করতে হবে মাহমুদুল্লাহ বাদ না ওর ব্যাকআপ খোঁজা হচ্ছে আয়ারল্যান্ড যে আগের মতো দুর্বল দল নেই সেটা পরিসংখ্যানে ফুটে উঠেছে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে ওয়েন ডিজে গিয়ে ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষেও আছে দাপুটে জয় আফগানিস্তান জিম্বাবের বিপক্ষে তো নিয়মিত জয় পায় দলটা আমরা সব প্রতিপক্ষকে সম্মান করি শক্তিশালী দল হলেও ভয় করি সিরিজ জিততে চাই আমাদের পেসাররা দারুণ করছে উইকেটে রান হবে অনেক সেভাবে আশা করি ছেলেরা ঘরোয়াতে যেভাবে রান করে বাংলাদেশের বিপক্ষে গেল বারো বছরে কোনো জয় নেই আয়ারল্যান্ডের 
ঘরে মাঠে বাংলাদেশ কতটা ভয়ঙ্কর জানা আছে তাই তো সাকিব তামিমদের নিয়ে না ভেবে সেরাটা দেওয়ার পরিকল্পনা সফরকারীদের এই সফর আমাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং বাংলাদেশ ঘরের মাঠে অনেক শক্তিশালী দল তাদের বেশ কিছু ভালো ক্রিকেটার আছে তিন ফরম্যাটেই তারা ভালো করছে এখানকার কন্ডিশন সম্পূর্ণ ভিন্ন দল হিসাবে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারলে ভালো ফল মিলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডের দল থেকে একাধিক পরিবর্তন আসবে এই ম্যাচে তিন পেইসারের সাথে থাকবেন দুই স্পিনার হৃদয়ের অভিষেক অনেকটা নিশ্চিত ব্যাটিং উইকেটে বড় দায়িত্ব থাকবে মিডল অর্ডারের উপর সেন্টার উইকেটে সাকিব আল হাসান দীর্ঘক্ষণ ছয় হাঁকানোর অনুশীলন করেছেন ওয়ানডে ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ কোনো টি টোয়েন্টি ম্যাচ নয় তারপরেও সাকিবের এমন ব্যাটিং বলে দিচ্ছে সিলেটের উইকেটে হবে রান বন্যা যেখানে ম্যাচ জয়ে বড় ভূমিকা রাখতে হবে ব্যাটারদের মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম সিলেট সুইজারল্যান্ডের নিয়মে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের ড্র শেষ আটে গেল বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চেলসির লড়াই অন্যদিকে ম্যান সিটিও পেয়েছে কঠিন প্রতিপক্ষ সিটিজেনদের দ্বৈরথ বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ক্লাব ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ চূড়া ইউফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এই আসরে সেরার মুকুট পড়তে চায় ইউরোপের সব দল কে হবে এবার চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন সেই উত্তর জানতে মাস তিনেক বাকি এখনো কোয়ার্টার ফাইনালের ড্রতে চোখ ছিল ফুটবল প্রেমীদের নিশ্চিত হলো আট দলের লড়াইয়ে কে কার প্রতিপক্ষ ইংলিশ দুই জায়ান্ট চেলসি ও ম্যান সিটি পেয়েছে কঠিন প্রতিপক্ষ চেলসি লড়বে গেল বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে আগের আসরেও কোয়ার্টার ফাইনালে এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল দ্বিতীয় লেগে চেলসি এগিয়ে থাকলেও নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়ায় রিয়াল মাদ্রিদ দুর্দান্ত জয় উঠে যায় সেমিফাইনালে চেলসিকে আক্ষেপে পুড়িয়ে এরপর তো রিয়াল শিরোপায় জয় করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সফলতম দলের বিপক্ষে এবারও লড়াই সহজ হবে না ব্লুজের অন্যদিকে ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিক সিটিজেনদের শিরোপা স্বপ্ন এবার কি পূরণ হবে বায়ার্নকে রুখে দিতে সিটির বড় শক্তি পেপ গার্ডিওলা এ স্প্যানিশ মাস্টার মাইন্ড যে বায়ার্নের সাবেক ম্যানেজার ছিলেন জার্মান জায়ানদের রণকৌশল ভালোই জানা গার্ডিওলার কোয়ার্টার ফাইনালের বাকি চার দলের তিনটি ইতালির সেরা আটে অল ইতালিয়ান লড়াই মুখোমুখি হবে এসি মিলান ও নাপোলি ইতালির আরেক ক্লাব ইন্টার মিলান লড়বে পর্তুগিজ বেনফিকার বিপক্ষে শেষ আটের প্রথম লেগ এগারো ও বারো এপ্রিল আর দ্বিতীয় লেগ হবে আঠারো উনিশ এপ্রিল ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে এক জোড়া সিংহ ও আটটি ওয়াইল্ড পেস্ট বৃহস্পতিবার রাতে এসব প্রাণী আনা হয় আফ্রিকা থেকে নতুন সদস্য আগমনের খবরে ভিড় বেড়েছে দর্শনার্থীর গেল সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় সিংহ ম্যাকাউ ওয়াইল্ড বিস্ট ক্যাঙ্গারু লামা সংগ্রহের উদ্যোগ নেয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সিংহ এবং ওয়াইল্ড বিস্ট ছাড়া বাকি সব প্রাণী আসে আগেই সবশেষ বৃহস্পতিবার রাতে আনা হয় আফ্রিকান এক জোড়া সিংহ ও আটটি ওয়াইল্ড বিস্ট চিড়িয়াখানায় নতুন করে এসব পশু আসার খবরে ভিড় বেড়েছে লোকজনের সেই আগেও আমরা অনেকবার এসেছি কিন্তু আজকে জান নতুন প্রাণী আসবে এটা জানার উপলক্ষে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে ওদেরকে দেখার উদ্দেশ্যে চলে এসেছি আর কি এখানে নতুন প্রাণী আসছে আমরা টাইগার দেখলাম তারপর কিছু অ্যানিমেলস আছে যেগুলো আমরা আসলে ফার্স্ট টাইম দেখলাম আমার বাচ্চারাও খুব এক্সাইটেড নিজ নিজ খাঁচায় পনেরো দিনের কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে প্রাণীগুলোকে আপাতত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে কোয়ারেন্টাইনে থাকবে পনেরো দিন পনেরো দিন পরে আমরা সুস্থতা সাপেক্ষে যে ওদেরকে বুঝিয়ে নিব এবং এর মধ্যে আমরা তাদেরকে ধাপে ধাপে তার অভ্যস্ত হবে আমাদের খাবার এবং আমাদের এনভায়রনমেন্টের সাথে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বলছে সাউথ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের আবহাওয়া প্রায় কাছাকাছি এ কারণে কোনো সমস্যা হবে না আইফেন ডেট তো একসাথেই থাকে এটা হতেই পারে তবে আমরা আশা করি এটা ওরকম কোনো ক্যাজুয়ালিটি হবে না কারণ এর আগেও তো আমরা এটা তো আমি লাস্ট ফর্টি ইয়ার্স থেকে এটা ট্রেডের সাথে জড়িত গাজীপুর সাফারি পার্ক ঢাকা চিড়িয়াখানা এখানে ফুলহাজা সবখানেই আমরা সরবরাহ করতেছি চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় ষোলোটি বাঘ তিনটি সিংহ শহর রয়েছে বেশ কিছু পশু পাখি আগামী এক মাসের মধ্যে এক জোড়া জলহস্তি আনার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আমাদের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে